הלו. מה העניינים? רגע. שומע אותי? אתה יכול להיות... רגע, רגע, רגע. דבר קצת. 1, 2, 3, 4. אוקיי. טוב, יופי. מחר אני פוגש את נועם הדס. אה, יופי, הוא בחור טוב מאוד. ואז הוא בא אליי לניו יורק. כן, אני יודע, אבל תסביר לי קצת עוד קצת על נועם הדס. את מי אני הולך לפגוש? אתה הולך לפגוש בחור צעיר ומאוד מוכשר, שבין היתר מנהל קרן השקעות של המשפחה שלו. והם משקיעים ש... בסטארט-אפים, בישראל ובארצות הברית. אוקיי. לא. והוא התפקיד שלו, זה כזה מישהו שצד סטארט-אפים מראיין אותם ומחליטים כן. להשקיע אז להשקיע. כן, הוא מנהל את הקרן. <אח> הוא ואבא שלו מנהלים את הקרן. הבנתי, ואיך אבא שלו עשה את הכסף? איך הקרן הזאת גדלה? אין לי מושג, אבל אני יודע שיש להם גם קרן נדל"ן. יש להם חברת נדל"ן שמנהלת הרבה נדל"ן בארץ. הם עדיין בוחרים לגור ביבנה? מה? הם עדיין בוחרים לגור ביבנה? למה? יבנה מקום נפלא. מי שרוצה מושב קרוב לתל אביב, לא כולם יכולים כפר טרומן. לא, זה ברור. וואי, אני מצוין אבל, איזה סיוט, אתה לא מבין. anyway, תשמע. עכשיו, רק שנייה אחת, זאת אומרת, אבל כשאני מתייעץ איתו, ואני הולך להתייעץ איתו בעצם, הוא מישהו שנגיד באמת ידע לבחור בסופו של דבר סטארט-אפים טובים להשקעה למשפחה שלו ועשה הצלחות? קודם כל אתה יכול לשאול אותו, אבל האמת זה לא כל כך משנה, אתה יודע, כי מה זה ידע לבחור הצלחות? זה הכל עניין של משחקים, אף אחד לא יודע לנחש. הוא, אתה מדבר איתו כדי, אחד, לתרגל את ההצגה של המיזם, שתיים, כדי לתפור ניסיון בהצגה של המיזם וניהול דיאלוג מול משקיעים, ושלוש, כדי לשמוע את האינפוטים שיש לו, ואתה מבחינתי תקליט את השיחה איתו. כן, האמת היא לצערי הוא נפגשת באיזשהו בית קפה ביבנה, זאת אומרת, במתחם ג'י, אני גם, זה נקבע לי, אני, החיים שלי סיוט, אני צריך לשים ילדים בגן ובתשע וחצי להיות ביבנה. אבל אני נורא קיוויתי שהוא יבוא אליך ויראה את החווה, הוא לא רצה? לא, האמת היא שאתה דיברת דווקא על רועי כיותר מישהו שיבוא ו... לא, רציתי ששניהם, אבל באמת רועי יותר חשוב. טוב, תשמע, אתה בעיקר, בעיקר, בעיקר מקשיב לו, אתה לא צריך לשכ... אתה לא צריך להתווכח, דרך אגב, ככלל, לא להתווכח אף פעם, גם אם הבן אדם... משקיעים, אתה יודע, ישבתי מול אנשים שחושבים שהם יודעים הכל בגלל שהם בצד השני של השולחן והם אומרים דברים, זה ילך, זה לא ילך, זה... תגיד להם על הכיפאק, תודה, הבנתי, אני מבין מה אתה אומר, אולי תספר לי עוד קצת, אל תתווכח, אל תוכיח. ברור. ותרשום את השאלות שהוא שואל. תגיע עם, תגיע עם מחברת. הוא ייתן לך הערות, הוא יגיד דברים, תרשום. אוקיי, okay. עכשיו, אז, אז זה מחר. Okay. עכשיו בנוסף, קיבלתי והעליתי yeah, לגוף שלך... רגע, רגע, תן לי להעביר רגע מים, שנייה. דבר איתי. שלח לי אזור דרור תיקון למצגת אחרי ההערות ששלחתי לו. לא ראיתי. העליתי את זה עכשיו לגוגל דרייב, קיבלתי את זה היום. תשלח לי לינק, יחסוך לי למרות שזה לא דחוף, אני, יש לנו מטרה מאוד ברורה לשיחה הזאת כרגע. כן, ברור, אני מוכן למטרה של ה... מה שכן, של... אנחנו לא נוכל להשתמש בווידאו הזה לצערי, בגלל הרקע שלך והתאורה וכל זה, אבל לפחות זה יהיה בסיס לתמלל, לתמלל משהו. 
בסדר. ואנחנו נעשה את זה באנגלית, כן? ברור. שלחתי לך עכשיו. גם? תגיד לי, מה העניינים איתך בחיים? היית קצת חולה. אני עדיין. אני עדיין. היום למזלי אני ביום של להיות בבית. אתה בא והולך לי, אריה. אתה שומע אותי? כן, כשאתה מתרחק זה מתנתק. לא, אני חושב ש... לא, אני חושב. קודם כל אני שומע את עצמי כפול. אתה עם רמקולים כאן, לא אמורו להיות איזושהי בעיה. בואנה, אתה קולט שלהילר יש 200 ומשהו אלף יותר קולות מטראמפ? כמה קולות יותר? 200 ומשהו אלף, 220 אלף. יותר. והיא עדיין הפסידה באלקטורט, כאילו, אני לא אבין את האמריקאים האלה, אני פשוט לא אבין אותם. לא אבין את זה. טוב, anyway, וואי, זה יהיה בעייתי, אולי אם אני אשים אותניות... אה, עכשיו זה יותר טוב. אוקיי, בקיצור, שלחת לי את הלינק? שלחתי לך את הלינק. אה, כן, עוד פעם, המחשב שלי עושה לי בעיות עצבים, חכה רגע. קיצור אני עדיין מצונן, אין כל כך חדש עם חלי ואיתי, זה עכשיו יותר עניין של פסק זמן. זהו, קל לי יותר שאני פה בניו יורק, אתה יודע, מאשר אם הייתי עכשיו בארץ. המרחב נותן לנו באפר. לגמרי, ואתה עסוק מאוד שם, לא? כן, אני רץ פה כמו משוגע, גם סופי שבוע. כן, עובד פה נורא קשה. אתה שומע את הנביחות ברקע? כן. יש לו, פשוט יש פה שיעור אילוף. במקביל. הבנתי. טוב, עוד פעם, המחשב שלי עושה לי בעיות, חכה, אני אפתח את זה על ה... אני לא יודע אם אני אראה את זה באותה צורה. אוי 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 אוי. סבים עם המחשב הזה. התמונה הפותחת עם המשפחה, רציתי להגיד לך, היא קצת לבנה בשבילי. כן, אבל לא. אתה יודע, אני כבר... רגע, מה זה? מה זה? איפה כל התמונות? איזה תמונות? הלינק שאתה שלחת לי לוקח אותי למקום, לגרסה הלא נכונה. איזה תמונות? יש תמונה בפתח. ליד כל שקף יש איזשהו כלב. אה, הנה. רגע, זה משהו אחר. אה, הוא לקח אותי לתיקייה. איזה תיקייה? איזה מצגת אני מחפש? קוצר סמארט 11? יש שם משהו עם תאריך של הראשון לנובמבר 16. כן, נראה לי שזה זה, בוא נראה. B02. כן, אוקיי, אני רואה, אני רואה. אני נורא אוהב את התמונות עם הכלבים לאורך הדרך, תדע לך. אוקיי, האמת היא שהערה אחת שנתתי לו זה בשקף 5. אני לא יודע אם התוצאה טובה, אבל יש פה איזשהו שינוי. אוי, איזה אופי. יפה מאוד. זה השקל של הסולושן. הרבה יותר יפה. הרבה יותר יפה. כשאמרתי לו שהשקף הזה אמור לבוא, זאת אומרת, הוא צריך, הסברתי לו את הקטע של אופטומיזציה ופרסונליזציה, ושאני צריך פה בעצם שיבינו שבצד של הטאבלט, שזה הממשק כאילו של הפנסיון כלבים, רואים אופטימיזציה. תקשורת עם הכלב ובעצם פרסונליזציה. אז תראה, הוא... אז רגע, אז, ת, אז תקשיב. טוב, חבל שאנחנו עושים את זה עכשיו, אבל תקשיב. התמונה, השקופית הזאת הרבה יותר טובה עכשיו, אבל התמונה בתוך הטאבלט לא נכונה. היא צריכה להיות... דרך אגב, הוא אמר, בכוונה נשתמש, תשים לב, 
אותו כלב, אותו פרצוף. כן, כן, אבל אני אגיד לך מה, החלק מצד ימין, שכתוב שם משתמש וסיסמה, לא צריך להיות שם, מה שצריך שיהיה שם מדדים. צריך להיות מין גרפים כאלה שמראים מדדים. נכון, נכון, נכון. אתה מבין? זה מה שצריך. הוא צודק עם הכלב, אבל הוא צריך להחליף את הדבר הזה במדדים, אוקיי? יפה. אוקיי, עכשיו, יופי. אוקיי, אה, אוקיי, יופי. יופי, יופי, יופי. אני לא צולל יותר מדי לעומק, אבל ה-competition slide מצוין. כל הטקסט שם לא נכון. בסדר, זה אנחנו יכולים לשנות. כי זה לא ה-competition של הקנל, זה צריך לשנות את ה-competition שלנו כחברת תוכנה. שקופית הטראק שלי פשוט לא נכונה, אבל זה בעיקר הטקסט. כן. וגם התמונה של הכלב מצד ימין לא מתאימה, צריך להראות כלב קופץ מעל משוכה. נרשום לך את זה, אוקיי? אז חכה רגע, אני מטפל בזה... אוקיי, ובתים, אני לא חושב שזה יפה שמראים את כל הקבצים ביחד, את כל הכלבים ביחד, אבל אני... אני חשבתי ש... שזה... שהכלבים יהיו אחד ליד השני ולא, כי קשה להבין, אבל אוקיי, ירון, יוגב, זה... המיקום של הת... אבל זה נחמד. אנחנו, אנחנו הולכים גם אבל לשנות את השמות שם, זה לא, זה לא נכון, אנחנו נשחק עם זה הרבה, אני... טוב, תשמע, אה... רגע, Humanization, מה זה כל זה? זה ה... זה ה... אקסטרוט? טרנד. אני חושב שזה הטרנד, זה האקסטרוט ש... תקשיב, אם אתה מגיע עם המצגת הזאת, עם כמה שינויים שאנחנו נעשה לאירועים, אתה במצב יותר טוב מרוב הסטארט-אפים. סתם שתדע. לרועי אתה מתכוון? אני אומר, המצגת הזאת כבר יותר טובה מרוב הסטארט-אפים במשלב שאתה נמצא בו. אוקיי. אנחנו נצטרך, חסר לנו שקופית פה של go to market. תרשום לך גם, אנחנו נעשה את זה. טוב, בוא נתחיל דני. שקופית. צריך עוד שקופית של go to market. חמש בטאבלט במקום טור של לוג אין לשים מדדי כלב שנקלטים מהקולר. זה היה אחד, בשקופית טרקשן איזה מספר היא, תכף נסתכל שקופית טרקשן זה שזה... מה? אתה רוצה שאני אסתכל על זה רגע? לא, זה תשע, שקופית תשע שקופי תשע כלב קופץ מעל מסופה. נכון. כלב... אתה יודע, כלב מתוך מרוץ משוכות כזה. קופץ מעל... אני לא אוהב את הכלב שמתחנן לכסף במקום אורות ואלה. רגע. נאמר, תסתכל, we're seeking for. דרך אגב, אני מנסה להסתכל עכשיו. אה, אוקיי, בסדר. עכשיו אני קולט שה... אוקיי, בסדר. יש עוד עבודה, אנחנו נעשה גרסה נוספת של המצגת הזאת, אבל כרגע היא בסדר גמור. כן, הכלב שמבקש כסף, אני גם אה, לא מסכים. אתה יכול לעשות אה, אה, אולי... אה, אתה, אתה אומר סן ברנארד לשים, כן, נכון. לא, לא אמרתי סן ברנארד. אה, לא אמרת? חשבתי... anyway, או סן ברנארד או... אה, לא יודע, צריך לחשוב על עוד תמונה. נכון, אבל כלב מבקש זה לא נכון. טוב, דני, בוא נקפוץ למים. שנייה רגע. אני איתך, הכל בסדר. סו דני אנחנו מקליטים את זה איכשהו? כן, אני מקליט את זה. אוקיי, היי אריאל, איך אתה? 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 איך את
a little bit about yourself. How uh, how are you involved in the world of uh, dog pet care? Uh, actually, I'm a second generation. My family has a business here in Israel, the largest boarding kennel in Israel. Uh, my father is a dog trainer for more than uh, 55 years. And I was raised on the farm and I work on the farm for many, many years. How many dogs do you have in your kennel? Uh, our kennel is uh, up to 200 dogs uh, that we can hold at the same time. By the way, the, the, the parameter that lets me uh, 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 quote a number is the separation for food. How many dogs I can feed in the same time when each and one of them is separated from the, each other, from oh, the other dog. I, I see, I see. So, Donnie, tell me, what are some of the challenges that kennels today are dealing with? I think that there are three uh, uh, different kinds of, of challenges. First of all, there is the health uh, challenge. There are a few diseases like kennel cough or other uh, uh, kennel uh, symptoms or diseases like hot spots, uh, uh, pressure sores, and this kind of uh, 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 health uh, uh, issues that need to be treated. And there is also the uh, behavioral aspect where you see that more and more dogs today are adopted means that they have a hard start and most likely to develop behavior problems you see more and more dogs that are stressed more and more dogs that have uh, problems with getting along with other dogs or with other people and need to be socialized and the third uh, uh, aspect or, or kind of challenges is the business kind is marketing it's, uh, we have a very large competition from, first of all, from more and more home sale uh, 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 boarding kennels. There's a great demand for, for the pet care services. More and more pets are, are uh, 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 taken into homes over the world, not only in the Western world, also in the Far East. And that means that, you know, people still need to travel. People still need solutions how to take care of uh, uh, of their dogs, even uh, if they have more more dogs today, <laughs> and it's also opened a competition from unprofessional uh, uh, and different kind of of uh, 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 solutions like home sitters or or daycares, uh, uh, dog walkers, and different kinds of solutions. So if so, I so if I'm do I understand correctly that you're saying that the um, tendency of people to prefer leaving their dog at a stay-at-home kennel, like at a home, right? Different people might adopt, have, take care of one or two dogs in their house while you're away, right? And you feel, and, and that's, people are preferring that over a wholesale kind of approach to dog And pet actually, care. this is this is something that is is funny because uh, I just had a meeting today with someone from uh, uh, that has a few home sitters working with, and. Actually, a home sitter is not 24-7 uh, at home, meaning that in a boarding kennel, you get more supervision and human contact than at a home uh, uh, sitter. A home sitter, while he's at home, is, is, is acting like a dog owner and is uh, maybe giving attention to the dog, but who says it's that he's at home all day? Um, so and yet, well, and yet, people have a tendency to think. Yeah, uh, because first of all, you, what you see over all the world is first of all that we uh, take more pets, we have more pets, and second is that we uh, want more premium services, more personalized services, and people are humanizing their pets and treating them like they are one of the family members, and it means that they spend more money. Uh, each year on their pet. So what? But but let me challenge you for a minute. You have in high season two hundred dogs in your kennel. Are you telling me you can offer them um, the kind of individualized, personalized care and attention that my dog would have if I left them at a home kennel? Actually, I have no choice because. I have to be able, first of all, if you know, each professionally I tell you that each dog really has his own needs and, and personal uh, 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 care that he needs to get. Uh, second, it's that 
it's, uh, there is a very easy competition of home sitters that offer to a very uh, demanding a, a, a modern market that demands this personalized care. And if we will not be able to offer it, uh, we will be in trouble. And yes, we can do it. How can we do it? First of all, you know, you can do it with just having a, 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 a very a, a strict and, 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 and a, a well-oiled a, a, a operational machine that, that takes care of all the aspects, have lots of personnel, or if uh, you don't want to go crazy with personnel and still get to each dog and be able to give him the personalized care, is use a, a 21st century technology use smart colors, use cameras, use uh, temperature uh, uh, measurements, and uh, mainly is use the information that, that comes out of the kennel every day and analyze it and provide dogs the uh, treatment they need according to the information that you collect. So this is interesting. But, so, so first of all, I understand this is something that you are currently doing, right? You're developing exactly <clears throat> that kind of platform and if I understand correctly, there might even be a counterintuitive um, situation here where the level of personalized care the dog is getting and the visibility the dog is, 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 um, gets that you have to the dog may even be higher than when I'm at home with my dog, right? Because your collar has information that I may not even know when the dog is with me at home. Most likely, most people, you know, work during weekdays and the dog is alone for many hours during the day. And by the way, this is something funny because there's a misconcept of of, boarding, of people about boarding kennels that the dog actually suffers there, where actually I think dogs enjoy boarding kennels more than staying at home because at home there's zero stimulations all day. Uh, um, where at uh, boarding kennels, where they interact with dog handlers and, and other pets, uh, they have stimulations all day, and it's very, very interesting and fun for the dogs. So do you think, if, 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 if what came to mind now is, are you telling me that people might want to kind of um, leave their dog in a kennel even when they're not traveling, just as a way of like taking the kids to a hotel, the dogs enjoy the kennel? Yeah, and, and from a few reasons. First, first of all, from a, 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 a real a, a pleasure aspect of getting a dog enjoys, and this is something that might be a little bit insulting for humans, but us dogs, they prefer dogs. And a, playing with other dogs is a great joy for dogs. Second thing, it's a behavioral thing. It's a great thing to socialize dogs with other dogs. You have a dog that is not afraid of other dogs or other things and it's very good for the behavior and uh, the third thing is sometimes we have special programs a dog can come for boarding not only when people travel first of all for training second for like a special diet program and uh, to to reduce or or, 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 or to gain weight uh, um, so you know you can have a few reasons why to board your dog I see. So tell me a little bit more about the project you are currently working on called Pets Are Smart. My project is that, you know, I was looking at the future and I said, listen, if I want to be here in 30 years time and I still want to be the best boarding canon in Israel, I have to find a way how I take my father's experience and, and put it into a system. And I wanted the system to make sure that each and one of the dogs get the most personalized care that you need because I see that each dog gets here the, the, a very specific and different care than, than the other dogs. So I've started developing this uh, a, a software that not only takes in account, you know, basic operational business uh, needs, but mainly takes the dog and builds him a holistic profile that not only looks out on, you know, on the accounting details, but also on his health details, his behavioral uh, 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 information, and, uh, and, and according to this holistic profile, we provide the most specific and personalized care that we can to this dog.
How, uh, how do you do it? How, tell me a little bit about the actual solution. All right. The actual solution is that when a dog arrives at the boarding kennel, um, after uh, uh, being uh, uh, weighed and uh, uh, going through a physical... Or some kind of update that needs to be uh, 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 shared with the dog owner, but we have an easy way to communicate and transfer files and to have a video chat and, and to to uh, uh, make the, the dog's owner feel that they are part of the, the process and not just, you know, depending and on the trust that they have uh, 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 with me or my business doing what we promise that we do. So let me, let me, I'm hearing something very interesting because I asked you a question about how it works around personalized care and in giving me an answer, you actually also exposed an additional dimension, which is the operational efficiency that can come with, per so we tend to think, right, that the more personalized care you need, the more expensive it needs to be, right? There's something of a premium with personalized care. Whereas what you're saying is technology is now allowing through your solution, through a kennel management solution, to actually offer higher personalized care while improving efficiency and lowering costs. Is that right? Actually, it's exactly right. Because like when you, when you work... As let's say that I have 200 dogs and I want to work in the opposite, uh, the, the most uh, uh, e personalized, unpersonalized way, meaning that I will give the dogs a fixed kind of food and, and quantity, uh, and then I will have loss of, of efficiency because some dogs were overfeed, some dogs were underfeed. And what IoT and, and, and this personalized care brings, if you don't have to add more uh, manpower, is efficiency. Meaning that I'm using the exact amount of food that I need to use. It means that I use the exact amount of electricity that I need to use. And everything is very, very efficient. You may also be able to uh, optimize the use of your units if you have a good read of the um, compatibility between different pets you can probably optimize what is otherwise a very limited infrastructure of stay. Actually, here again also two things. One thing is, a, is the business optimization. I want to have more dogs and I need to do good matches to make sure that I have more dogs. And there is the other aspect because every and any boarding kennel a, a, a worker knows that stress is the uh, uh, worst enemy of a, of a kennel. And when you do a, 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 an allocation of dog and matching based on the behavioral needs, and you look at the holistic profile, then you will have also a much quieter and, and, and less stress in your boarding kennel. Now let me ask you something. You're talking about technology and connectivity. Is there a way that this can also be leveraged to offer the pet owner some kind of access to the dogs while they're at the kennel? Yeah, of course. First of all, the process has, is, 
is from day one, from the day that you make a reservation, uh, and we are communicating with the dog owner uh, and trying to collect as much information as possible to create this holistic profile. And once he arrives and is enjoying the boarding experience, to be, a, first of all, to be updated so he can have peace of mind. And second is if we really want to personalize the care, sometimes we need their advice, sometimes we would like to make some kind of consultant. Furthermore, we also believe that, you know, each uh, a dog or each pet has his own vet and it's like a family doctor. And if there's like some kind of medical issue, our software allows a, a video med between the private personal uh, vet, the dog owner, and a, a, a personnel from our boarding kennel with a video chat, watching the dog and, and, and diagnosing and, and treating from far away. So tell me, if I'm now a kennel manager, what is my profile to use your solution? First of all, this is something that could be a step-by-step -step solution. Meaning you don't need to jump to the deep water and get all and invest a lot of money in buying a, a, a technology. Uh, you can work also with the basic version that will uh, manually uh, 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 collect uh, information about the dogs and will give you the same professional output. And step two will be to install and use technology that actually will uh, automatically a, a pump information to the dog's profile and make sure that the, the care is the most personalized uh, care that he gets. What kind of kennel am I to use your system? How many dogs should I be managing to actually get um, to, to, to qualify? If I'm, if I'm a small kennel that manages 20 dogs, do I really need your system? Actually, if you don't want to have someone sitting there 24-7, you should use but uh, um, uh, it's, not, it's not about the number, it's about the, the, the intensity of the care. So if you want to, you know, if you're a home sitter that doesn't leave his house and you're with your dogs 24-7, maybe a notebook would, would be a good, in, good enough. But two, two things, or number of dogs or a, 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 number, of, a number of workers. Use our software and we can solve both numbers. Got it. So tell me, is, is, is kennel, are kennels or commercial kennels the only uh, candidates for your solution or do you see other applications? I see, first of all, I think it's a, it's a kennel management software. And I, think, I see three different kinds of, of fields that are uh, 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 relevant. First of all, the, the, the boarding kennels and pet caregivers in general. Uh, it could be a, a home sitter uh, uh, that uh, uh, runs uh, with many dogs and, and doesn't have the ability to supervise from very close, or a, a boarding kennel. Second is, a, 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 I think it's organization kennels, like a, a kennel that a, a, a would use a, a for an army unit or a big a, a, a private a, a security company that, that has dogs. So these are companies that part of their services are dog services and they need to hold thousands of dogs in kennels. So this could be and, theoretically for airports, for yeah. uh, industrial complexes that may be using uh, dogs as some kind uh, of... Uh, I'm telling you, I'm still checking uh, to, to see the facts. I want to see the actual law in China, but, but the China example is, is a very good example of what kind of a uh, pirate. By the way, Israel... Wait, uh, tell us, what do you mean by China example? Can you tell us a little bit more about that? Yeah, there, there was a law passed in China last year saying that a building that is over four storages has to have a dog attached to the building, meaning working and, and, and attending the building. And there are, uh, the, the private sector in China are already established 
boarding kennels that hold more than 40,000 dogs. Um, but let me, Aria, let me check this facts before I talk uh, more about it. But uh, you know that uh, um, I was talking about, you know, you have units like Ockets, or you have, uh, like in Israel, you have the border uh, 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 sniffing dogs are actually uh, uh, in private companies that have to have a, a small kennel with working dogs and they, uh, um, during the day, work with the dogs at the, at the checkpoints and at night the board the dogs in their kennels. And these are also kennels of, of a few dozen dogs uh, uh, that need to be uh, managed. And the third field is the uh, shelters. Yeah. There are many, many shelters all over the world holding hundreds of dogs in each one of them. In, in Romania, you have a shelter that holds 15,000 dogs. And what could be nice, is actually, is that we would like to offer the shelters also to raise money through our system because people will be able, different kind of people, volunteers from all over the world, can choose to virtually adopt a rescue dog and treat him, pamper him, and help him find a home by training him or, or even giving him a bath, and all of this using our system. So I, I, this, this brings me to, 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 to your motivation. What is your philosophy when it comes to, to pet care? <laughs> there, there, is ne, there is no one... There's never too many details, meaning, you know, that, that really if you want to, to, to be the best of the best, you need to be very, very strict and very, very uh, 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 um, um, get to know your dog and, and give him the most personalized care that you can. Uh, well, uh, uh, my, my philosophy is that you, using the right software, and having a proper uh, a, 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 a operational protocol based on this software will guarantee uh, the welfare of, of, of all dogs all over the world that will be bored and, and uh, managed by the software. Okay, Danny, thank you very much. Thank you, Ariel. Yalla, if you want to go to the next one. מה שאנחנו נעשה זה אנחנו נבקש ממירב לתמלל את זה לכדי מאמר היא תיתן לך את השאלות מראש אתה תלמד אותן ואז אנחנו נראיין אותך עוד פעם ואני חייב לומר שבדיעבד אני אוהב את הרעש של הכלבים ברקע <coughs> אני חושב שזה מאוד אותנטי <coughs> מה זה? אני שמח, כן. ואנחנו נצטרך להשתמש, נצטרך להשתמש בפוסט פרודקשן כדי לעשות voice over שיהיו רגעים שישמעו את הקול שלך אבל יראו משהו אחר על המסך וכשאנחנו נדבר עליך ועל הפנסיון שלך אנחנו נראה תמונות אוויריות מהסרטון תדמית. אוקיי. אבל בוא, אני הולך לשלוח למיטל עכשיו את הקובץ הזה. בוא אני רגע אפסיק את ההקלטה כדי שהקובץ לא יהיה גדול מדי.